Hallo bei Bildner TV, Foto, Video und einem neuen Video zu Photoshop Elements 2022. Heute geht es im weiteren Sinn ums Freistellen, also um die Freistellwerkzeuge der Elements Version 2022 und ganz speziell geht es um das große Thema Haare freistellen. Dazu gebe ich euch ein paar Tipps zur Fotografie und eben auch, wie man mit den Freistellungswerkzeugen von Photoshop Elements 2022 optimale Ergebnisse erzielt. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV Foto Video, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Wie gesagt, Photoshop Elements 2022 und das Thema Freistellen. Freistellen ist so eine Sache, die braucht man immer mal wieder, wenn man Composings macht, also wenn man Bilder oder verschiedene Fotomotive miteinander kombiniert, also zum Beispiel irgendein Porträt ausschneidet, quasi freistellt, um es von einem neuen Hintergrund zu stellen. Welche Werkzeuge Photoshop Elements 2022 dabei hat, das zeige ich euch nachher. Zuvor kleiner Hinweis, wir haben natürlich auch ein Buch zu Photoshop Elements 2022 und auch zu den Vorgängerversionen. Schaut mal bei uns im Onlineshop vorbei, bildnerverlag.de, da findet ihr das Buch zur aktuellen Version. Und ihr findet auch einige Probekapitel, die ihr kostenlos runterladen könnt, um euch einen Eindruck zu verschaffen, wie unser Buch zu Photoshop Elements 22 eure Arbeit bereichern kann. Jetzt aber gleich zum Programm. Ich habe hier mal ein äh, Foto geöffnet einer jungen Dame vor blauem Hintergrund. Ich sagte ja in der Einleitung, dass ich euch gerne auch ein paar Tipps geben möchte zum Fotografieren. Also ganz grundsätzlich, wenn ihr ein Foto einer Person macht, also eine Porträtaufnahme, von der ihr schon im Vorhinein wisst, die soll freigestellt werden, da brauche ich nur das Gesicht und da sind Haare und da sind keine klaren Kanten. Ich meine, klar, wenn jemand eine Mütze auf hat oder zum Beispiel so ein, so ein, so ein Regencoat oder sowas, könnte ich mir vorstellen, mit einer ganz hart umrissenen Kante, mit einer Kapuze, dann ist es natürlich kein Problem, so ein Motiv freizustellen. Aber sobald Haare ins Spiel kommen, wird es natürlich schwierig. Deswegen mein grundsätzlicher Tipp, wenn ihr von vornherein wisst, dieses Porträt wird verwendet für eine Montage, dann achtet erstens auf einen einfarbigen, sauberen Hintergrund, also nicht ein Porträt vor irgendeinem Gebüsch machen. Das bringt natürlich gar nichts, weil äh, diese Strukturen, Haare, Gebüsch, die beißen sich, die sind sehr ähnlich und da hat Photoshop Elements und auch jedes andere Profiprogramm enorme Schwierigkeiten, sowas automatisch freizustellen. Da müsste man dann jedes einzelne Haar auswählen und das ist natürlich irrsinnig. Also achtet auf den Hintergrund, möglichst einfarbig, möglichst äh, gleichmäßig ausgeleuchtet. Aber der allerwichtigste Tipp, farblich komplett anders als die Haare. Also nicht äh, helle Haare von einem hellbeigen Hintergrund äh, fotografieren, sondern nehmt am besten irgendwas Krachiges. Deswegen nimmt man ja zum Beispiel auch in Fernsehstudios diese Green Screens oder Blue Screens. Man hat einen Hintergrund, der von der Farbe her komplett anders ist als das Hauptmotiv. Also wenn ihr jetzt einen grünen Hintergrund habt irgendwo, dann verwendet den, um ähm, Photoshop Elements dann die Möglichkeit zu geben, sich wirklich nur auf dieses Grün zu konzentrieren und dann eben die Haare möglichst perfekt freizustellen. Also der Kontrast, der Farbkontrast und auch der Helligkeitskontrast zwischen Haaren oder zwischen Hauptmotiv und dem Hintergrund. Das gilt natürlich nicht nur für, für Haare oder Porträts, sondern auch für alle anderen Motive. Also der Kontrast, der Helligkeits- und Farbkontrast zwischen Motiv und Hintergrund sollte maximal sein und dann funktioniert es auch mit der automatischen Freistellung ganz hervorragend. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Bild. Ich habe die junge Dame mit den blonden Haaren vor einem blauen Hintergrund fotografiert. Dieses äh, Porträt war eigentlich nicht dazu gedacht, dass es freigestellt wird, aber ich will es euch jetzt an diesem Beispiel einfach mal zeigen. Zur Info vorhin weg, ich möchte jetzt natürlich nur diese Haare freistellen. Das ist jetzt die komplizierte Aufgabe, alles andere, den Körper so freizustellen. Das funktioniert mit den normalen Ausfallwerkzeugen, zu denen wir auch schon andere Videos gemacht haben. Schaut da mal nach in unseren Playlists, da gibt es noch mehr zu dem Thema. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt um die Haare und da tauchen oder dafür eignen sich ähm, einige Werkzeuge ganz besonders, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Als erstes zoomen wir hier mal ran. Dazu benutze ich immer die Tastenkombination Steuerung Leertaste. Dann verwandelt sich der Mauszeiger in die Plus-Lupe, also in die Hineinzoom-Lupe. Dann ziehe ich mir hier mein Rechteck auf. Und bin so nah dran, wie ich möchte. Ich kann natürlich auch einzelne Mausklicks machen, um hier ähm, einzuzoomen und auszuzoomen. Das Auszoomen funktioniert übrigens mit Steuerung ähm, Leertaste plus die Alt-Taste. Also wenn man die Alt-Taste zusätzlich gedrückt hält, wird die Lupe zum, zur Minus-Lupe. Wenn man die Alt-Taste weglässt, wird es die Plus-Lupe. Okay, also dieser Bereich hier am Kopf, 
der, um den geht es jetzt. Und äh, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, wir haben hier einen schönen Kontrast zwischen Blau, also im blauen Hintergrund und den blonden Haaren. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren, die Haare hier freizustellen. Die Freistell- oder Auswahlwerkzeuge befinden sich hier in, in diesem Bereich der Werkzeugleiste. Hier in dem Symbol, wenn man dieses Symbol rechts unten anklickt und die Werkzeugoptionen hier unten eingeblendet sind, falls die übrigens nicht eingeblendet sind, hier einfach auf WZ-Optionen klicken, dann tauchen hier sämtliche Auswahlwerkzeuge auf, die man so nutzen kann. Ganz besonders interessant ist hier äh, die Schnellauswahl, mit der malt man einfach über den Bereich, den man auswählen möchte. Funktioniert hier schon mal relativ gut für so eine Basisauswahl. Da kann man auch relativ fein arbeiten. Wie ihr hier unten seht, man kann die Pinselgröße einstellen und je näher ich hier rangehe und je kleiner ich den Pinsel stelle, desto feiner kann ich natürlich arbeiten. Das so als Basisauswahl, das funktioniert schon mal relativ gut. Okay, ihr seht, man kann hier wirklich einzelne Strähnen anmalen oder übermalen und es äh, wird schon eine Auswahl erzeugt, die schon mal recht ordentlich aussieht. Ja, hier jetzt in dem Fall, Steuerung Z macht natürlich äh, den letzten Schritt wieder rückgängig. Wenn ich hier äh, übers Blau mal, dann wird natürlich sofort auch der blaue Hintergrund ausgewählt. Hier am Ohr, da kann man noch ein bisschen drüber malen. Und so habe ich jetzt hier am Kopf schon mal eine Basisauswahl die ich verwenden kann, äh, die ich dann eben noch verfeinern muss. Ganz klar, wenn ich jetzt, ich mache mach jetzt einfach nur mal eine neue, ich, ich erstelle jetzt mal eine neue Maske, dann seht ihr gleich, was jetzt das Problem ist. Also hier sind natürlich jetzt nicht nur die Haare ausgewählt, sondern auch der blaue Hintergrund. Das sieht natürlich nicht toll aus, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, diesen Kopf ähm, äh, vor einen andersfarbigen Hintergrund montieren möchte, der vielleicht braun ist oder irgendwas, dann äh, funktioniert das natürlich hier nicht. Machen wir wieder rückgängig, die Maske weg, die Auswahl bleibt bestehen. Und jetzt kommt ein Werkzeug zum Einsatz, das ich persönlich ziemlich cool finde, hier der Auswahl verbessern Pinsel. Sobald man den anklickt, wird alles, was später dann mal maskiert, also ausgeblendet wird, rot überlagert. Und ihr seht jetzt hier, dieser Übergang zwischen den Haaren und dem Hintergrund, beziehungsweise zwischen der Auswahl und äh, der, dem nicht ausgewählten Bereich, der ist relativ hart. Und mit diesem Auswahl äh, verbessern Pinsel kann ich jetzt einfach über Bereiche drüber malen, die jetzt nicht optimal ausgewählt sind und kann Photoshop Elements dann den, äh, den, den Job machen lassen, diese Auswahl zu verbessern. Äh, in erster Linie geht es dann bei der Verbesserung darum, die Hintergrundfarbe zu löschen und den Übergang zwischen Auswahl und Nichtauswahl weicher zu gestalten, um eben ein realistisches Ergebnis zu erzielen. Also probieren wir es jetzt einfach mal. Die Größe des Pinsels sollte so eingestellt sein, dass sie... Also nicht zu groß, ganz klar, wenn das so ein Riesending ist, das bringt jetzt natürlich gar nichts, sondern der sollte schon an die, äh, an die Bereiche angepasst sein von der Größe her, die ich äh, hier verbessern möchte. Also jetzt male ich hier einfach mal drüber und sehe mal zu, was Photoshop Elements hier jetzt macht. Und ihr seht schon, der Übergang hier jetzt durch die paar Pinselstriche ist schon deutlich besser, deutlich realistischer. Und sobald ich hier weiter... Bereiche über Male, die, äh, die verbessert werden sollen, wird die Auswahl, die mir Photoshop Elements hier liefert, praktisch auf Knopfdruck, weil letztendlich mache ich ja hier nicht viel, außer äh, Bereiche definieren, die nochmal nachbearbeitet werden sollen. Diese Auswahl wird immer besser und immer besser. Okay, ich breche jetzt hier mal ab. Ähm, um hier wirklich die Auswahl perfekt hinzukriegen, müsste man wirklich eine, noch ein bisschen mehr Zeit investieren, aber jetzt so für diesen, diesen kurzen Workshop soll es jetzt mal gewesen sein, oder soll es das jetzt mal gewesen sein, gerade hier, da wenn die, wenn die Kanten relativ eindeutig sind, dann funktioniert der Pinsel wirklich ganz hervorragend. Jetzt klicke ich wieder auf mein Standardauswahlwerkzeug und mir wird wieder diese blinkende Linie eingeblendet, die jetzt natürlich erstmal keine Aussage zulässt, wie die Auswahlkante, also wie weich die Kante zwischen Hintergrund und Vordergrund gestaltet ist. Das sehe ich jetzt erst, wenn ich hier eine Maske erzeuge. Ich klicke hier aufs Symbol für die Maske und habe jetzt hier in dem Bereich, wo ich wirklich optimiert habe mit dem Pinsel, eine deutlich bessere Auswahl als vorher mit dem Schnellauswahlwerkzeug. 
Wenn ich jetzt zur Kontrolle hier eine neue Ebene erzeuge, die ziehe ich jetzt hinter mein, äh, mein Hauptmotiv und fülle diese Ebene zum Beispiel mit einer Farbe. Ich nehme jetzt hier das Pipet Pipettenwerkzeug und suche mir hier eine Farbe aus den Haaren aus, ein dunkles Braun. Ähm, wenn ich jetzt hier die Hintergrund Ebene, also diese Kontrollebene fülle, zum Beispiel mit dem Füllwerkzeug. Ja, hoppala, das hat jetzt nicht funktioniert. Hier nochmal reinklicken. So, dann sieht man schon gerade hier in dem Bereich, den ich eben optimiert habe, dieser Übergang sieht jetzt schon ziemlich gut aus. Ähm, wenn ich die ganze Sache jetzt noch optimieren wollte, zum Beispiel hier diesen, diesen Blauschimmer, der hier noch durchkommt, dann müsste ich in dieser Ebene weiterarbeiten und müsste dann mit entsprechenden Werkzeugen, zum Beispiel mit, einem, mit einer Farbtonsättigungsebene, die Blauwerte hier herausnehmen. Das sind aber äh, Dinge, die jetzt vielleicht in einem weiteren Workshop äh, besprochen werden könnten, aber hier jetzt einfach zu weit gehen. Aber grundsätzlich habe ich hier schon mal eine sehr, sehr gute Auswahl durch die Standardwerkzeuge, die Standardauswahlwerkzeuge und eben diesen Pinsel, diesen, äh, diesen äh, Auswahlverbessern-Pinsel, mit dem ich dann hier wirklich auch kompliziertere Sachen gut freistellen kann. Wenn ihr noch viel, viel mehr über Photoshop Elements und vor allem auch die Freistellwerkzeuge lernen möchtet, dann empfehle ich euch unseren Grundkurs zu Photoshop Elements, den unser Mediengestalter Aaron Kübler für euch gestaltet hat. Schaut auf unserer Homepage unter bildner-verlag.de. Dort findet ihr den Workshop zum Runterladen der euch die Basics, die Grundlagen und alle Werkzeuge, die Photoshop Elements 2022 dabei hat, näher bringt. Wenn ihr noch mehr zu Photoshop Elements wissen möchtet oder äh, euch andere Themen interessieren, die hier in unseren Kanal Bildner TV Foto Video passen, schreibt uns einen Kommentar. Wir nehmen eure Kommentare und Anregungen gerne auf und passen unser Programm dementsprechend gerne an. Und praktischerweise, wenn ihr einen Kommentar da lasst, nehmt ihr an unserer wöchentlichen Verlosung teil und könnt ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen. So, das war es jetzt von meiner Seite zum Thema Freistellen, Haare freistellen und die Freistellung aus, äh, Auswahlwerkzeuge von Photoshop Elements 2022. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da. Vergesst auch nicht, unseren äh, Kanal zu abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier an dieser Stelle bald wiedersehen. Bis dahin, habt Spaß mit der Fotografie, mit der Bildbearbeitung und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.